Povolám sa Matej Dušek, mám 18 rokov. Moja diagnoza je svalová dystrofia. Keď idem po meste, tak cítim, že pohľady sú na mňa dlhšie než je slušné. A to ma zo začiatku moc trápilo. Ale už som sa to naučil tolerovať. Na vozičkarov sa pozerajú ľudia, lebo je to niečo, čo je málo. A zdá sa im, proste ľudia sú prekvapení, alebo to, to čo nevídajú často, tak to ich zaujím. Lebo ja som do 12 rokov uh, bol samotár a izolovaný od, od ľudí a od priateľov, lebo buď boli ľudia, ktorí sa so mnou nerozprávali, že ten, ten nechodí, akú reč by sme si s ním našli, alebo bola druhá situácia, že zo slušnosti sa so mnou rozprávali a v tom to bolo veľmi cítiť, tak som radšej bol sám. No a zmenilo sa to v mojom živote, keď mi môj brat povedal v tých 12, že, že som v pohode chlapík, čo má zmysel pre humor a že keby ho dám na vonok, tak tí ľudia by ma pochopili, že som jeden, jeden z nich a, a Odvtedy, odvtedy som snažím sa aj, aj urobiť si srandu za seba. Tí ľudia vidia, že, že nie všetky problémy sú čierne alebo biele. Tak určite, keď idem na nejakú akciu s kamarátmi a častokrát sa mi stalo, že len otvorili auto a všetci vyšli a len pozerali, že, že Maťo, že prečo, prečo sa idíš však pozná a ja že však ja mám barle v kufri a až vtedy im to doplo. A, a to som najviac rád v takýchto situáciách. Oni to síce berú, že, že možno si zo mňa urobili srandu nechťac, ale o to mi celý život ide, aby ma brali čo najviac ako seberovného. Mal som problém s tým, že keď boli nejaké dievčatá, ktoré sa mi páčili, tak som bol v tom, že nemôžem sa im páčiť, lebo dievčatá chcú silných chlapcov, ktorí ich ochránia, ktorí s nimi dokážu ísť von na prechádzku a a vtedy uh, som bol v, v, v strašne smutný aj, a sám a v depresiách. No a potom som zistil, že nie všetky dievčatá to tak berú a začali si všímať moje vnútorné vlastnosti ako ten humor a, a takú pohodu, že sa snažím, aby bola. No a to som si robil vlastne sám, že som hádzal všetky dievčatá do jedného vreca, že sa im nemôžem páčiť. Najväčší úspech životný a čo najradšej robím, ja pomáham ľuďom kvôli tomu, že tí ľudia, keď vidia, ako pôsobím na vonok, v vyrovnaní a vtipne a v pohode, tak sa mi dokážu otvoriť a povedať mi svoje problémy.